There's nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so en familie på træ, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med klang. Trods for, at vi ikke fik plads inde i Gæstehavnen, så ligger vi sådan set nogenlunde her på kommunens bro, hvor vi fik lov at ligge. Vi ligger i læ af øen over på den anden side, og bølger det er der ikke så meget af. Til gengæld er der rigtig meget vind, og det presser lidt ind imellem. Ikke? Det er sådan set fint nok. Selve den bro, vi ligger på, der er jo hverken vand eller el eller noget som helst, men vi finder ud af det. Og så må vi se, hvad morgendagen den bringer. Måske bliver der plads inde i gæstehavnen. Men øh, helst bliver vi nok liggende en dag mere her. Lige nu er han jo ved at lade vores forbrugsbatteri op. Det tager jo ingenting. Det er jo ikke, det er stort set ikke brugt. Nu skal vi ned og sætte alle vores kameraudstyr til. Jeg kan stå og køre et par timer den her. Vi er på vej op i byen for at øh, hente lidt morgenmad. Så samtidig så går vi lige også ind, og, øh, eller ind på havnen og kigger og se efter, om der er en, kommet en plads. Det kan godt være, at det er lidt tidligt, men desværre tror jeg desværre også godt, at vi kunne risikere, at der er slet ikke nogen, der forlader havnen i dag. Og så må vi så bare blive liggende der, hvor vi ligger. Vi fik nu aldrig en plads. For selvom det er nogen sund, er en stor havn, er der få gæstepladser. Det gjorde nok ikke så meget, for vi fik det til at fungere på vores lidt trøsteløse kajplads. Der er gode muligheder for at shoppe, provientere og købe bådestyr i byen. Men udover det fandt vi ikke meget, vi ville se. Vi tog en tur på McDonalds for at udnytte deres gode internetforbindelse.
Vi er lige sejlet ud af Stegonsund, og lige her, lige her, der ligger Åstol. Det var en havn, vi fik anbefalet, og det var en havn, vi virkelig gerne ville lide. Men på grund af, at det blæser så meget de her dage, og der lige er et du lige i dag, så bliver vi simpelthen bare nødt til at sige, at det bliver næste gang, vi sejler op, og vi kommer ind til Åstol. Så jeg skal nok komme tilbage hertil, eller vi skal nok komme her tilbage til, men det bliver bare ikke i den her omgang. Så nu sejler vi ned her udenom Åstol, og så ned forbi Marstrand. Og så ind i Skærgården ved Jødeborg. Næste gang. Og vi skal heldigvis ikke passere nogen både, mens vi sejler ind forbi. Og sejle igennem med Albrecht Sunds kanal. Jamen... At sejle igennem den kanal, det var faktisk ikke så svært. Altså, man havde mulighed for at tage det stille og roligt, ikke? Der er jo ret meget... Det er ret beskyttet derinde. Øhm. Og jeg vil sige, det var mindre nervepirrende, end det var at sejle igennem det andet passage, som jeg ikke kan huske, hvad hed. Fordi derude, der var... Strømmen den var sgu lidt underlig derude, og selvom vi ikke sejlede ud på en dag, hvor der ikke var ret meget hvad hedder det, vind og ret mange bølger, ikke? Men så det står og koger lidt derude, ikke? så jeg kan godt forstå, at de har lavet den her. Så skulle man lige holde tungen lige i munden, da vi sejlede igennem et andet sted. Vi har fundet den hyggeligste ø at være indblæst i. Havnen er stor, har gode faciliteter, heriblandt en virkelig god internetforbindelse. Og først og fremmest er den godt beskyttet for den kraftige vestenvind. Og vind får vi. I to dage ligger middelvinden lige omkring de 20 meter i sekundet og selvfølgelig kraftigere i stødet. inde på anden døgn her i øh, på en lille ø, der hedder Kalleø Kniblersen, der ligger i den nordlige del af Jødeborgs øh, skærgård. Øh, vi har valgt det lidt, fordi at det blæser ret kraftigt de her dage. I de her dage, eller i dag, vil faktisk være den værste dag, hvor vi vil have middelvind på en 17-21 meter per sekund. Så det er ikke lige et vejr, vi har lyst til at tage ud og sejle i, så derfor bliver vi her i havnen. Nu sagde jeg, at vi var blæst inde på andet døgn, så det vi valgte at gøre i går, det var at sejle gratis med færgen her fra Kalle Knibler, der ligger her. Sejle herned, det tager 3-4 minutter, og så tog vi cyklerne, og så cyklede vi over Halsø, og videre ned over Øgø, og ned til Høneø, og herned til, jeg tror den hedder Fødø. Må ikke, det kan godt være, at udtalelsen er helt gale. Og så var vi simpelthen rundt og se øerne i går, så der brugte vi en hel dag på at cykle rundt på øerne. Øh, nu er det alligevel blæst så meget, man ikke har lyst til at ligge for sejl derude. Den lille færge er helt gratis at tage med, og selvom der er mange med, er der altid plads til lidt cykler. Mm. 
Vi har ikke nogen egentlig plan for turen, men vi vil gerne se havnene på de andre øer. Og så skal vi se, om vi kan finde et sted, hvor vi kan spise frokost. Udover det, så ser vi bare på, hvor cyklerne bringer os hen. Er på tur med klan. Vi finder en perfekt ankerbugt, og selvom vejret er omskifteligt, er der masser af eventyr.